。今天啊，咱们来聊一聊疫苗的事儿。几天前啊，英国的《金融时报》发表了一篇文章，讲到美国的莫德纳公司啊，跟中国就疫苗技术转让的问题谈了好几年，结果没谈成，谈崩了。所以很多媒体的标题啊，都用了说“莫德纳公司向中国说不”这么一个标题。据说啊，就是这个《金融时报》的记者采访到了莫德纳负责跟中国政府谈判的这个谈判人员。这谈判人员就透露啊，其实中国政府给外国的疫苗公司啊，开出了两条进入中国市场的路径。一条呢，就是把你的所有的疫苗生产的技术转让给中国的合作方，然后你呢，这个疫苗产品可以进入到中国市场。另外一条呢，就是你可以跟中国的合作方在中国设厂，然后你自己保留核心技术。那么莫德纳当时呢是希望遵循第二条技术路径，第二条路径，而中国政府指定莫德纳只能按照第一条路径进入。这第二条路径啊，其实是辉瑞公司跟中国达成的某种协议啊，因为辉瑞当时是跟中国的复星医药合作，在中国生产疫苗。这个疫苗的名字啊，起名都早就起好了，叫复必泰。大家都知道啊，这复必泰啊，听起来像是中国的名字，但其实复星公司在整个这个疫苗研发的过程中间，其实没有做任何的参与工作，只是在最初的研发费用里出了一点钱。然后这个疫苗出来之后啊，复星公司负责在中国啊进行这个市场监管审批部门的技术审批和行政审批的这样的一个工作。审批下来了，这个疫苗可以进入到中国市场，卖完钱大家双方来分。所以莫德纳当时也想效仿辉瑞啊，但是中国政府不允许。所以呢，这个谈判从两千二零年一直谈到二零二一年都没谈成。但事实上，辉瑞公司啊，虽然跟复必泰、跟这个复星医药啊搞了这么个复必泰啊，但其实现在疫情都快结束了，他们的复必泰也没有进入到中国市场了。那复星医药当时啊，在中国也准备建厂、啊，组建了销售人员，还订了一亿支，订了一亿支疫苗。结果呢，这一亿支疫苗从来没有进入到中国大陆市场，卖给香港了一批，卖给了台湾一批啊，最后快过期了，卖给了新加坡一批。所以中国大陆始终实际上是没有见到这个辉瑞公司的疫苗的。当然那些领导干部见没见到咱就不知道了，反正普通的市民是普通的老百姓是没有打这个所谓的辉瑞疫苗的。那么这个怎么看这件事情啊？首先我们要讲一讲为什么中国政府特别想要获得莫德纳公司的这项技术。我们知道啊，这个疫苗啊，其实分大概这么几种技术。第一种呢叫灭活疫苗，这灭活疫苗是最开始疫苗发明的时候那个产生的那个技术，它的原理也很简单。现在这些传染病不都是病毒导致的吗？那么你就把这些病毒啊放在那培养基里进行培养，培养出来之后啊，通过物理的或者化学的方方法，把这个病毒里面的这个活性给它杀死，是吧？全杀死之后的外面呢，还必须保留它的表面抗原性。这样的情况下，你把这个一这个杀死里面核心部分的病毒啊，注射到人的体内之后，人的体内就会产生免疫反应。这么既产生免疫反应的同时，你还不会被传染疾病，于是就建立起来了免疫保护屏障。这就是灭活疫苗啊的原理。中国的科兴疫苗就是灭活疫苗，包括还有一个叫减毒疫苗，其实也属于这个灭活疫苗的范围吧。第二种疫苗被称之为腺病毒疫苗，其实它是用蛋白质重组技术啊，把这个这个疫苗那个里面的那个那个东西啊，通过重组蛋白形成的这样一种。物质注射到人的体内，啊，当然具体的原理太复杂了，我也讲不清楚啊。这是第二种。中国呢有一家公司叫康希诺，这康希诺生产的疫苗啊就被称之为腺病毒腺病毒疫苗。那么莫德纳公司和辉瑞公司生产的疫苗啊，跟这前两种技术都不一样。它这个疫苗被称之为 mRNA 疫苗，这其实是第三代疫苗。有人比喻啊，说啊。这灭活疫苗和减毒疫苗，或者什么腺病毒疫苗，都是冷兵器。但是这个 mRNA 疫苗啊，相当于机枪大炮啊，就是说它实际上技术上存在一个代差。那么它跟传统的疫苗比起来，它有什么特点呢？这有这么几个方面啊。第一个呢是安全。这 mRNA 疫苗啊，其实只是一个所谓的片段。基因编码片段、RNA 编码片段，它不进入到人的细胞核里，只进入到细胞质里
，在细胞质里，它利用人体内自身的免疫遗传物质啊，形成抗原体、抗原蛋白，最后让人体产生所谓的免疫反应。所以，由于它不进入到细胞核，它也就不存在这 RNA 片段插入到人体内啊，这个遗传物质里面这种可能性和风险。所以，它比这个灭活疫苗要安全的多，副反应也要少得多。就现有的现在市场反应啊 ，mRNA 疫苗确确实安全性要远远大于灭活疫苗和腺病毒疫苗，这是第一点。第二点，保护效果好。现在这个 mRNA 疫苗啊，总体的保护率啊，大概在百分之九十左右。但是我们的灭活疫苗呢，大概就只有百分之六十五。也就是说啊，你平均打三针，你才能达到这个 mRNA 打一针的效果。那你想，这是差多了，对不对？你打三针和打一针，那能能能一样吗？你动员全社会打一针和动员全世界全社会打三针，那这个动员的难度那都不是一个量级的。所以它的保护屏障啊 ，mRNA 疫苗要好得多。现在像新加坡啊、墨西哥啊，已经把自己的这个防疫的疫苗中间把这个灭活疫苗剔除掉了，不用了。虽然你也有百分之六十五的保护效率啊，但它不用了，有更好的嘛？为什么要用效果差的呢？是吧？第三个就是持续时间长，就是这个 mRNA 疫苗啊，它的持续时间要明显长于灭活疫苗。你灭活疫苗可能过六个月，这就这疫苗就没有效果了，你就必须得重新去打。有的甚至只有三个月就已经衰衰减的一塌糊涂了。所以这个跟 mRNA 疫苗比起来也有非常大的劣势啊。第四，就是生产容易，生产周期短。大家都知道啊，现在这个疫苗啊，现在这个疫情啊。它有个非常重要的特点，就是变异比较快。你看，我们这个新冠的疫情啊，最开始是武汉病毒株，后来从南非产生了德尔塔，大家都知道啊。德尔塔之后又出来奥密克戎，变化非常非常快。奥密克戎现在其实还有好几个变种啊，这中间啊。那么传统的灭活疫苗从研发到生产到上市，一般来说这个周期啊，差不多要八到十个月，甚至要一年。那你想想。这病毒啊，可能已经变好几轮了。比如说，你按照德尔塔的那个那个病毒株去设计的灭活疫苗，等你上市的时候，德尔塔已经没了，全变成奥密克戎了。所以，那你想想，你跟着病毒屁股后面，你搞这个疫苗，你这个免疫效果就差得多了，对不对？但是这个 mRNA 疫苗不一样 ，mRNA 疫苗啊，它的生产周期可以短到什么程度呢？当它查清楚这个病毒序列啊以后啊。四十天就可以试生产，你想想这个速度啊，那跟过去传统的这些疫苗，那完全不是一个量级啊。所以它可以针对病毒的变异，快速针研发出加强针，而且啊，它只要在原先的那个基础上，原先疫苗基础上稍作修饰就可以。所以它整个生产的过程啊，其实是比过去简单的多。它技术门槛高，但是生产生产门槛其实并不高。这是 mRNA 疫苗的这个特点。那你想想，这个效果确实是特别好啊。更重要的一点啊，就是这个 mRNA 技术啊，其实一开始并不是为了生产疫苗的。它这项技术发明之后，全世界的生物科学家是希望它能够在抗癌药物领域内大显身手，因为它其实是蛋白表达技术嘛。所以呢，这项技术如果中国真的掌握了，它不仅仅可以在让中国的疫苗产业技术一下子突破一个平台，跨越一个时代。更重要的，它也可以使中国整个生物制药水平提高一个档次。大家都知道，现在有很多罕见病啊，过去这些罕见病，比如说因为遗传信息缺失或者变异导致的啊，这些病我们传统的药物其实是没有办法治疗的。比如说血友病，我们其实没有办法治疗，就是因为基因缺陷导致的。但是随着现在的基因技术的发展， mRNA 技术的发展，这些病将来都可以一针解决，彻底治好。那你想想，中国政府对这样的药，对这样的技术，能不垂涎垂涎三尺吗？是吧？所以我个人觉得，中国政府想要获得这项技术，这个心情是可以理解的。这是，咱再回过头来再说，中国政府啊，在整个抗疫期间的疫苗的选择策略啊。在刚刚开始有这疫情的时候，中国政府肯定是让国内的企业拼命的研发疫苗啊。那么国内这些企业，说白了，各种技术路径都开始上。像科兴其实搞的就是灭活疫苗，虽然说这个方法笨一些，但是比较可靠啊。所以最先上市之后赚得盆满钵满的
，科兴去年一年赚了五百亿啊，还包括这个康熙诺生物啊，搞那个吸入式的疫苗啊，然后呢，这些疫苗也有很多还出口到国外去了。同时，中国政府呢，其实我我猜啊，他其实是做的这么的打算，先用这些普通的疫苗来建立基本的保护屏障，然后呢，鼓励国内的企业研发 mRNA 疫疫苗。然后实在不行，我再从国外的企业去转上技术，是吧？最终呢，我拿到这个最先进的疫苗，我再重新在国内打一轮。大家都知道，这个 mRNA 技术的疫苗啊，就是在这次新冠疫情之后才研发成功的，过去没有啊。过去在中国搞这个灭活疫苗的时候，美国他们就是搞搞这个 mRNA 技术疫苗。中国当时还认为美国搞不成，大家可以在网上，你还可以去查。高福接受采访的时候。人就问中国为什么选择了灭活疫苗的路径？美国为什么选择了 mRNA 这个技术路径啊？高福还说，他说美国没有中国生产灭活疫苗的条件，他搞不了，是吧？给人感觉这个灭活疫苗好像比这个 mRNA 技术还更先进似的。但是后来没想到，莫德纳还有这个辉瑞把这个技术都搞成了。那搞成之后，这其实啊，这个效果差异就显现出来了。但是现在的问题是啊。国内的这几家企业搞这个 mRNA 技术的这个疫苗的企业有点不太争气。一开始有十几家公司一拥一拥而上啊，包括那什么华大基因呐、啊、什么之类的。后来这些公司慢慢都放弃了，为什么呢？这个 mRNA 技术中间这个其中有一项递送技术，在这里头是一个核心难度，一般的公司搞不了。中国的生物制药企业在，在这个所谓的模仿这方面还可以，你要是原创这方面的能力，跟国际这些一流企业比起来，那相差还是蛮多的。所以呢，在遇到这个关键的技术瓶颈就卡到这儿了。现在说实在的，还在这挣扎着搞 mRNA 技术的，基本上就剩下一家了，这家就叫沃森生物。这沃森生物啊，是一家云南企业，然后呢，他在自己的这个生产基地啊。把这个 mRNA 的生产车间都建好了，它的三期临床从去年七月份开始启动，到现在一年多了，但是呢没结果。那整个生产车间完成了百分之九十九点四七，最后呢零点五三就是完成不了了。说白了就卡在这个疫苗的上市这一关了。合理的推测啊，就是沃森生物啊，其实这个 mRNA 这个技术疫苗啊，在技术上还是遇到了一些瓶颈，所以呢，中国的国产 mRNA 技术啊。始终是没有突破关键的技术屏障，在这种背景下，中国政府可能就是想跟莫德纳啊、跟辉瑞啊谈呐、啊，把他们手上的技术拿过来。如果拿过来，起一个像富必泰这样的名字，往中国一卖，给人感觉也是我们中国国货，是吧？这个也是也算是等而下之的次优选择。但是没想到没谈成。那么为什么会没谈成啊？我觉得啊，要知道我们中国历史上啊，有很多其实。中国制造业的腾飞啊，都跟我们用这个技术换市场啊，其实这个政策有非常大的关系。大家想一想，中国刚刚改革开放的时候，我们的白色家电那完全是日本家电的天下呀，韩国家电的天下呀。中国人差不多用一个月的工资买一台洗衣机，一年的工资买一台电视机。那个时候啊，洗衣机、电视机都是大件啊，从出国的人啊，往回带都是带冰箱、洗衣机。为什么？国货质量太差了，对不对？后来，中国就通过技术换市场的方式，让日本这些企业、韩国这些企业在中国跟中国的企业建立合资公司，转让技术在中国生产，也让你赚钱。但赚钱的同时，中国的企业慢慢就掌握了这些白色家电的核心技术嘛。最终，中国的白色家电业终于成长起来了，甚至反客为主，开始打败了日本。现在你看中国，你可以现在看日本市场中间已经开始有一些白色家电在日本市场了，比如说中国的电视机。中国的洗衣机已经慢慢开始进入到中国，嗯，进入到日本市场了。那这个就是一个非常成功的先例。还你比如说汽车产业，大家都知道，中国的汽车产业早些年有两个汽车制造厂，一汽和二汽，除除此之外就没有了。但一汽和二汽主要是生产卡车的，那解放牌大卡车，对不对？能够生产的小轿车，那就叫解放牌轿车，只有党和国家领导人才能开。但是这个解放牌轿车，说白了也是模仿欧洲那个叫嘎斯那个车来建的。但是中国的生产能力落后到什么程度呢？中期、红期轿车的生产周期里面，一共也就生产了好像是一千多辆还是四千多辆，我记不太清楚这个数字了啊。但是其他你想想，其他的人根本没机会去做中国自己生产的轿车。
。所以改革开放之后，中国的汽车制造业跟西方的那个中国汽、西方的汽车制造业，应该说是差不多隔着好几十年的差距。所以中国就采取了这个技术换市场，跟这个西方国家的汽车制造厂谈判，比如说德国的奔驰、宝马、日本的日立，是吧？这些公司啊，不是日立，日产这样的这个公司来谈判。让这些公司呢到中国来合资建厂，而且中国还必须占有百分之五十一的股份。与此同时呢，这些汽车制造厂都必须给中国的厂家转让技术，让中国的这个厂家慢慢开始掌握汽车制造技术。我至今还记得啊，日本当时在中国啊设厂的时候，在天津生产一款汽车叫夏利，这夏利汽车啊，其实在日本已经被淘汰了。但是在中国生产出来仍然是非常先进的。我当时很多同事啊，买的第一辆汽车就是夏利，后来变成了富康，再后来变成桑塔纳。其实这些车型啊，在这些国家都是淘汰的，但是在中国就就变得先进的不得了啊。但是也正是在这样的背景下，中国的汽车产业慢慢成长起来了。你可以想象一下，现在中国已经已经是全世界最大的汽车生产大国了。中国的汽车甚至也开始出口了，中国也培养起来了自己本土的汽车企业，比如说像比亚迪这样的企业，是吧？每个月的销售额已经超过了二十万辆，全都是自己的知识产权呢、啊。那如果没有当年的这个市场换技术，那你想想，中国的汽车产业能够成长起来了吗？还有更成功的，中国的高铁，大家都知道，中国原先都是绿皮车，对吧？那绿皮车咣当咣当咣当咣当，每小时四十公里，甚至更低。那么，国外已经过渡到高铁时代了。日本的新干线，中国的邓小平访问的时候，那羡慕不得了啊！当时邓小平说：“我们将来也要搞，但是靠自己搞，那真的是猴年马月也不一定搞得出来。”所以，刘志军当时当铁道部长的时候，一方面搞提速，另外一方面就组织中国的一些企业跟国外的这些高铁核心技术的企业谈判。当时有德国的西门子、法国一家公司、加拿大一家公司，还有日本一家公司，这四家。开始相争，中国就利用他们之间的矛盾分化瓦解，最后把高铁的核心技术基本都拿过来了，然后自己在这个基础上又以研发，形成了中国自己的高铁技术。现现如今，中国的高铁已经成为了中国的名片，中国是全世界高铁里程最长的国家，而且中国自己现在已经开始出铁，出口高铁技术了。这些都是成功的案例啊。那我们回过头来就说疫苗，为什么？为什么疫苗中国引进会失败呢？用市场换技术，莫德纳不干呢？我们来分析一下，我觉得以下几个方面的原因。第一啊，就是这项技术非常先进。莫德纳的莫德纳这家公司啊，这个所谓的 mRNA 技术是它的核心技术，安身立命之本呐、啊。这家企业二零一零年才成立，二零一八年上市的时候啊，每股发行价二十三美金，融资了六亿美金。创造了美国啊市场上啊生物制药企业 IPO 的这个记录，所以市场高度看好这个 mRNA 技术。现在你去查一下莫德纳公司啊，它的研发管线，它有二十四二十四个跟 mRNA 技术相关的临床药物正在实验之中。所以对于莫德纳来说，这个 mRNA 技术对他来说是命根子，他不能轻易转让给中国。你想，中国是什么？中国就是说，那个关键的技术门槛很难突破，但一旦突破之后啊，那个疯狂扩张搞的那个制造水平啊，其实对西方国家来说，很多技术产业来说也挺后怕的。大家都知道那个 PD-1 说治疗癌症的药物啊，那么在中国没有克服之前，没有攻关之没有攻关成功之前，一年的治疗费用大概一百万人民币。但是中国自从去年前年把这个技术攻克之后啊，现在。一年的治疗费用可以降到三万人民币，你想这就是差别。你想莫德纳害怕不害怕？所以莫德纳其实面对这种面对中国这样的一个竞争事态，我估计是有点肝颤，不太愿意转让。这是第一个原因啊。第二个原因啊，我觉得啊，中国的疫苗啊，其实不仅仅是作为公共卫生、公共卫生领域内的使用，它其实也有一些政治化。大家都知道，这个疫情刚开始的时候，中国不是搞了复必泰吗？复必泰就获得了。整个辉瑞疫苗大中华区系大中华区的销售代理权，当时台湾也没有疫苗啊，就急于想买疫苗啊，但是他必须向复必泰买的时候，必须承认所谓的中国那一个中国的原则，台湾就不干呢，想去找辉瑞买，想去找这个德国那家公司直接买，但是这个权利已经销售给了这个，呃，复兴制药了
，所以呢就卡在这儿了。那么台湾就认为中国大陆把这个疫苗政治化了，所以呢，其实很多人认为中国一旦要是掌握了太先进的技术啊，那么其实他运用政治化的手段施加自己在国际社会的影响，这种担心也是有疑虑的。比如说中国当时搞“一带一路”的时候，就送疫苗啊，卖疫苗啊，当时其实也在跟美国较着劲呢。美国在疫苗没出来之前，中国的科兴疫苗也成为中国“一带一路”啊，打开这个所谓外交格局的中间一个非常重要的外交武器。这是第二点，这也是令人担心的。第三点，大家可以回溯一下我们那说的那些啊，中国市场化技术啊，那个时代是什么时代？都是中国跟西方国家关系比较和睦的时代。所以在那种情况下，所谓的技术换技术，技术换市场啊，可以赢得双赢。哎，人家也不太担心，但是现在呢？现在是今非昔比呀、啊！大家可以想象一下，天天战狼外交，问跟人讲，如果你要在中国，你就偷着乐吧。美国是什么什么国，什么什么国，什么什么国，是吧？那种状态，天天跟美国搞的那种你死我活的状态。那美国的企业要想把这疫苗技术转让给你，搞这个市场换技术，您觉得这个现实吗？所以啊，其实只有有一个相对和睦的国国际环境，相对和睦的这个所谓的关系，这种情况下才有可能实现这种市场化技术。你现在的中国天天跟俄罗斯那种小流氓国家混在一起，你想想俄罗斯能给你什么？俄罗斯能给你疫苗技术吗？俄罗斯那个疫苗疫苗技术还不如中国呢，是吧？所以啊，谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，才是疫苗中间的首要问题啊。如果不解决这些问题，中国的防疫局面堪忧。为什么？最后我们再说几句啊。你想想，西方国家现在啊，它其实之所以能够开放国际社会啊，很重要的原因是因为疫苗高效的疫苗建立起来了有效的免疫保护屏障。那么中国，如果你要是只有所谓的科兴这种所谓的这个灭活疫苗，你的效果比较差的情况下，你如果真的开放，可能真的会造成人道灾难，医疗挤兑，然后大量的人进不了医院，武汉当时那种惨景还历历在目啊，是吧？所以啊，你如何获得这个高效、高效的、安全的这个 mRNA 疫苗啊，其实是中国能够敞开国门、恢复正常生活的前提条件。当然，这一切。都取决于取决于啊，我们有没有更高的政治眼光？中国的领导人有没有更宽阔的胸怀，能够把这些所谓的其他的那些杂七杂八的因素放弃掉？真正以人民群众的利益为核心，以普通人恢复正常生活的目标为核心。说了这么这么长时间呢、啊，疫苗啊，其实说到底还是一个政治问题。其实中国的问题不都这样吗？很多的问题的终点都是政治。